வணக்கம் நாங்கள் வந்து மக்கள் நீதி மையத்துலேருந்து வந்திருக்கோம் நான் வந்து வில்லிவாக்கம் தொகுதி பொறுப்பாளர் என் பேர் முருகதாசு பக்கத்தில் இருக்க வந்து மகளிர் அணியில் இருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து சுந்தரி சங்கரி சங்கரி பக்கத்தில் வந்து இளைஞர் அணியில் இருக்கார் சுரேஷ் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மக்கள் நீதி மையத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்கவுங்க பிறந்த நாள் அன்றைக்கு நாங்கள் அந்த மாதிரி ஆதரவற்ற குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது எங்கெங்கே இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் தேடி போய் கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குறோம் ஏன்னா தலைவர் வந்து பெரும் அதிகமாக வந்து அவர் வந்து கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு எய்ட்ஸில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆதரவற்ற குழந்தைங்க ஆயிரத்தி இரநூறு குழந்தைங்க வளர்க்குற தலைவர் அந்த ஆசிரமத்து கூட பெற்றால் தான் பிள்ளையான்னு பேர் வச்சுருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு மனிதநேயம் உள்ள ஒரு தலைவருக்கு வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன உதவி மாதிரி செஞ்சுன்னு இருக்கோம் அதனால் அவர் செய்கிற உதவிகள்லாம் நான் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி தம் தமிழகத்தில் வந்து ஒரு நல்ல பேஸ் மட்டம் பேஸ் மட்டம் உருவாக்கணுன்ற நல்ல எண்ணத்தோடு இன்றைக்கி அரசியல் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி சென்னை மாநகரத்தில் ரெண்டாவது இடமாக வந்திருக்கோம் இதுவே வந்து தலைவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய மக்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய ஆதரவு கிடச்சிருக்கு அதனால் அவர் செய்கிற பணியில் நாங்கள் கொஞ்சமாவது செய்யணுட்டு அவருடைய தொண்டர்கள் கட்சியில் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாங்கள் அந்த செயல்பாட்டில் இருக்கிறோம் இதனால் என் தலைவருக்கும் இந்த மக்கள் நீதி மையத்துக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மக்கள் நீதி மையம் மூலமாக நான் இந்த அனாத பிள்ளைகளுக்கு என் தகப்பனாருடைய இறந்த தினத்தை ஒட்டி நாற்பத்தி ஓராவது நாளும் அன்னதானமாக கொடுக்கறத நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏன் நான் கமலஹாசன் பல ரோல்களை நடிச்சிருக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இல்லைனாலும் அவர் வழியில் நடக்கிறதுக்கு இன்னும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவர் மூலயமாக கற்றுக்கணும் அவர் மூலயமா நாங்கள் சில செயல்கள் செய்கிறத வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் அவர் எடுத்து வைக்கிறதெல்லாம் நல்லதை சொல்லி தான் வைக்கிறார்கள் மக்களுக்கு இது எல்லாமே ரீச் ஆகணும் ஒரு நல்ல தனைவனை பாருங்க அந்த தலைமுடைய வழியில நடத்தணும் இன்றைக்கு நிலைமையில பாத்தீங்கன்னா குடிநீரை கூட விலை உழுந்துதான் வாங்கிட்டோம் நம்ம குளிக்கிறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் கூட எல்லாமே காசு கொடுத்து வாங்குற நிலையில வந்துட்டோம் இப்ப நல்ல ஒரு தலைவனை நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு கமலஹாசனா இருந்து பார்க்காதீங்க ஒரு நல்ல மனித நேயத்தோட பாருங்க அந்த நேயர் வந்து தலைவனா வந்தா நம்ம பிற்காலத்துல நம்ம பிள்ளைகளை எல்லாருமே சந்தோஷம் அடைவாங்க இந்த சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த மீடியா மூலமா மீடியா மூலமா நிறைய பேருக்கு சொல்றது என்னன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை காலம் எப்படி போனதெல்லாம் இனி வர சந்ததிகள் எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த சந்ததி வந்து எப்படி வரணும்னா இந்த கமலஹாசன் மூலமாவும் இருக்கலாம் நல்ல தலைவர்கள் நல்ல ஆட்சி புரிஞ்ச காலத்துல எல்லாம் கூட இதே தான் சொன்னாங்க அன்னைக்கு இருந்த காலங்கள் கட்டங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது தெரியாது இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டங்கள் ரொம்ப வேக வேகமா போயிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம இவரை நேசிச்சு இவரோட கை கோத்துனா நம்ம நல்ல வழியில போகலாம் இதுதான் என்னுடைய கடைசி ஆசை கூட சொல்லலாம் இந்த ஆசையை நீங்க எல்லாருமே பார்த்து ரீ பார்க்குற மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருமே இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா ஒரு நல்ல தலைவன் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரலாம் இனிமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது எல்லோரும் நம்ம சேர்ந்து செயல்படுவோம் கமலஹாசனை ஆதரிப்போன்றதை விட நல்ல தலைவனை ஆதரிப்போம்னு சொல்கிறது தான் இந்த என்னுடைய கருத்து உங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும் பிறந்த நாள் திருமணம் மஞ்சள் நீராட்டு காதணி குடும்ப விழா கோவில் விழாக்களுக்கு முற்றிலும் வித்தியாசமான கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி தருகிறோம் எங்களிடம் மேஜிக் மெமிக்ரி லைட் மியூசிக் டிஜே சைல்டு ஆர்கெஸ்ட்ரா லேடிஸ் ஆர்கெஸ்ட்ரா பிளைண்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரா பிசிக்கலி சேலஞ்சிட் ஆர்கெஸ்ட்ரா என முற்றிலும் வித்தியாசமான கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி தருகிறோம் உங்கள் மகிழ்ச்சிக்கு எங்கள் நிகழ்ச்சி அதாவது நாங்கள் வில்லிவாக்கத்தில் இப்போ தலைமை கழகம் தொகுதி தலைமை அலுவலகம் ஆரம்பித்து ஒரு வருஷம் ஆகுது இந்த ஒரு வருஷத்தில் எங்களுக்கு கிடைச்ச மாவட்ட பொறுப்பாளர் உதயகுமார் அண்ணா ரொம்ப உதவி உதவியாக இருந்தார் ஹெல்பிங் மைண்ட் அதிகம் அவருக்கு அந்த மாதிரி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு ஆசிரமத்தில் அந்த மாதிரி நாங்கள் உணவு கொடுத்துருக்கோம் அவரை வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற சுரேஷ் இவருக்கு குழந்த பிறந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் லென்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்தது அதுக்கப்புறம் தலைவர்கிட்ட போய் நாங்கள் சொன்னோம் அந்த தலைமை கழகத்தில் நாங்கள் எடுத்து வரைச்சோம் உடனே எங்களுக்கு ஒரு வாரத்தில் அங்கே மேலே மேலே இடத்துலேருந்து ஆள் ஆள் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி சுரேஷ் அவரை இட்டுன்னு வாங்க அப்படின்னு வந்தது உடனே ஒரு இட்டுனு போனோம் போனால் தலைவர் கையால் மாவட்ட பொறுப்பாளர் உதவியோட ஒன்றரை லட்ச ரூபா செக்கு கொடுத்தார் நாங்கள் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த அமௌண்ட்டை
அவர் கொண்டு போனால் அந்த விஷயம் வந்து உடனே செயல்பாட்டில் கொண்டு வராரு அந்த மாதிரி ஒரு மாபெரும் மனிதர் அவர் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஐநா வாரத்தில் ஒரு பதினெட்டாவது ஆப்ரேஷனு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் குழந்தைக்கு அதை ஞாபகத்தில் வச்சுன்னு தான் இவருக்கு சொன்னேன் நான் அதே மாதிரி போனால் பதினெட்டாவது ஆப்ரேஷன் வீட்டில் கொண்டாந்து ஒரு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வீட்டில் கொண்டாந்து விட்டு போனார் தலைவர் அந்த மாதிரி அவருடைய சாதனைகள்லாம் நாங்கள் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணணும் அவர் அவர் போகிற ஸ்பீடுக்கு எங்களால் போக முடியலனாலும் எங்கள் ஸ்பீடுக்காக நாங்கள் போயின்னுக்கிறோம் அது எங்களுக்கு ஐயோ இவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ எனக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்தனா நான் அழுதுடுவேங்க நான் ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நாங்கள்லாம் வந்தவங்க அதனால் இந்த இவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டு நாங்கள் சாப்பிட வைக்கிறது எங்களுக்கு மன நிறைவு ரொம்ப மன நிறைவு கொடுக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கெல்லாம் இன்றைக்கி இல்லை இந்த ஒரு வாரம் சந்தோஷமாக இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் போயிட்டு தேடின்னு போகிறோம் எங்கெங்க அந்த மாதிரி ஒரு முதியோருங்க அனாத ஆசிரமம் அப்படின்ற அந்த அனாத ஆசிரமம் சொல்கிறது கூட எனக்கு வாய் வரமாட்டுது ஏன்னா ஆதரவற்ற குழந்தைங்கன்னு சொல்லணும் அனாத குழந்தைங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அதனால் தலைவர் வழி வழியில் இன்னும் நிறைய அவர் தலைவர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற ஆளுங்கட்சி ஏற்கனவே இருந்த கட்சிங்க அந்த அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் யார் காரணம்னு உடனே சொன்ன ஒரு தலைவர் தான் கமல்ஹாசன் சார் தான் இது காரணம் யார் நீங்கள் தானே அப்படின்ட்டு நாற்பது வருஷமாக நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஆட்சி பண்ணுறாங்க நீங்கள் தானே காரணம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த வறுமை கோட்டை ஒழிக்கணுன்றது தான் ஒரே குறிக்கோள் தலைவருக்கு நூறு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் யாரும் கஷ்டப்படக்கூடாது என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு வந்திருக்கோம் அந்த அன்பு தலைவருக்கு மக்கள் எல்லாம் ஆதரவு கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த இந்த மாதிரி ஆசிரமெல்லாம் கூடி சீக்கிரம் ஒரு நல்ல ஒரு திருப்தியோடு நல்ல ஒரு ஆதரவோடு நல்ல சகல வசதியோடு அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்கன்றது தலைவர் மூலியமாகவும் பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசன் மூலியமாகவும் இந்த வெளியாக தொகுதி மூலியமாக நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்ணிதான் அங்கே இருந்து ஏதாவது உதவி பண்ணுவாங்க சொல்லுவேன்